ね、ゆうれいだけに。仕事を吸着番組。進め。豊田少年家族。4 ちょうど行ってはい。来ました。さあ、今回は下絵を持ってきたので、実際にはい、スタッフさんにも見ていただきながらこういうものを作りたいっていうもう大きさとかも含めて。なるほど。お話ししていきたいと思います。はい、はい、はい。お願いします。まず
一時間後じゃないんだ。ここが百八十で、こっちも百八十一ぐらい。まあそれは正方形正方形だよな。正方形。サブログのテーブルってやつだ。下に正方形じゃないんだよな。下,下,下,下,下,下は正方形じゃない。悩んでるんだ。悩みました。百五十ぐらいにすればいいのか。こんなにしか使えない。ああ、長い方百八十。うん、ああ、なるほど。うん、まあ、減らす方が、この辺を辛抱置いてね。ちっちゃい、<笑>ちゃい結構欲深だな。<笑>ああ、そうか。でも、それぐらいあった方が、迫力はあるよな。大きいんだ。そうか、それ見てるからな。そう、そうなんですよ。ぐらいなのかな。よし、これでキャンパスの下へ書く部分が完成しました紙作り<笑>ここに書いてもらいましたこれですげえ時間かかってほんだよなほんとスタッフですだねえな登ってかかるかで、次がまあ、これが下へこに入れるとこんな感じやはめてるわけだね、編集でなんかああうん分け,れ分けれはしたなこれで書いていきましょうかよしえっとあ鉛筆でまずね下書き<笑>とりあえずバランスをバランスも難しそうですねでかいから難しかったですね引いたりあれして消して<笑><笑> 2時間2時間二時間でどこまで<笑>完成あ、完成したのはい鉛筆がそうだ、鉛筆で書いたのが完成したんですなるほどで、今度こっからこれが一番緊張しました<笑>もう取り返しつかないですもんねそうだよねマジックで書いたところに貼るんだもんね、それに沿ってはいそうかあ、なんか今2時間だみたいなまた2時間そうじゃないですか<笑>あ、いいじゃないですか。おお、とりあえず。うわ、すごい大変だな、これ。ああ、はあ、はあ。あ、ドラもいましたね。ドラもいて。りょうくん。ゆうね。<笑>あ、これがも、もとえで。もとえでね。<笑>で、書いたやつ。六十五。六十五倍。<笑>これに、これから、そうか、和紙を貼るわけだ。あ終わった。終わった。<笑>これすごいことこに手出す。<笑>いろんな十五色の和紙を貼っていく。ちぎって、ちっちゃくちぎって貼っていく,てくってことだね。それはだ誰がやる？誰ですか？えっと当日お客さん来たお客さんには<笑>、うん、あのさっきの絵のひまわりの部分。ひまわりの部分。そうそうです。真ん中の黄色と茶色の部分何種類かと。貼っていただこうかなと。来てもらった人みんなで作っていくてい。そうです。なるほどね。参加型のね。だから当日そのひまわり全部貼れて完成したいなっていうふうに思ってて。なるほど。後の部分は自分でやります。えーえー、お<笑>結構あ,ある。結構ある。結構あるよ。結構ある。えちょっとややろうよみんなで<笑>。自分のとこぐらい。上手ですか。本当だね。でも下手そうだよ。手伝わない方がいいですかやっぱり。え手伝ってほしいです。<笑>そうって言われちゃうな。<笑>いいなお願いします。四月二十七日土曜日、えー、イベントの開催は十時から十六時の間なので、その時間の間にぜひ新東パークまで遊びに来てください。はい。さあ続いては。はい。はい。はい、じゃあお母さん行きましょう。はい。トヨタ混着写真。今回は私ここは絶対違うと思ったんですけどそれが正解だったっていう写真ですはい、では VTR 行ってみりんはいはい<笑>えー、これはまたなんか崩れちゃった写真ですかたまにありますね,ね神社ですよねいくつもありますよね,すすねトヨタに神社こっから潰していくとしたら潰していく
。白山神社。近い潰していきながらね。潰すなんて言ったり、こんな発言したんですね。神社から潰していく。白山神社。えーえちょっと違うなこれはこれは中学校の,のこういう模様ってどこの神社も一緒なんですか、うん、中学校近いですねここ、うん、これ分かりづらいなこれなんか似てるんですよね神社はまあそうだねあでも微妙に違う元気ですねとかだってありそうですもんね階段も全然違うしこれまた分かりづらいですね神がねこれなんか木が倒れてね木が梅坪神社も行きました木神社近いところから違いますよね。違うんだ。違うんですよ。よーく見ると、あ本当だ。芸業が違う。芸業が。芸業っていうのがあるっで、あの芸業。お祭りでいう秋祭りとかでいうと見込まえ踊ったりとかする神社ですよね。手前で。そうすると結構大きい神社。大きい神社で、そうやって見込まえとかをやるような。神社だと思うけど、どこでやってるかがわからない。いや、下地。階段あり、長そうだね。結構上。違いますね、全然。そう、どこの神社。そうですね、聞くにも、ね。聞けないけど、ね。今、ね、どこもありましたっけ。今、白山神社に行って、坪、ええ、神社に行って、ええ。宮口神社に来ましたが。全然違うので。し人もいないので、うん、衣神社に行って、ねはい、どなたか神社の方に聞いてみましょう。ここ行,ここ行けばあの教えてもらえるかなと思って。なるほど。あそこは元で、あ,あこれはここですよって情報持ってそうだ。あるかなと思って。はいはいはいはい、はい。似てますね。これここの中ケロンって。そもそも。ここか似てますよね。ここになんかここ一番似てるんですよ。あ本当だ。元気が似てる。元気が。すみません。ひまわりでしょ。ひまわりでしょ。ひまわりでしょ。ひまわりでしょ。ひまわりでしょ。ひまわりでしょ。ひまわりでしょ。ひまわりでしょ。ひまわりでしょ。ひまわりでしょ。ひまわりでしょ。ひまわりでしょ。ひまわりでしょ。ひまわりでしょ。ひまわりでしょ。ひまわりでしょ。ひ写真のあの本殿ですね。四十七年っていうことになってるんですけど、世話タイプで、あ、あこう倒れて、本殿の方じゃない。ああでもすごい、やっぱ被害だったってことね。そうですね。あ、そう。撮影機で撮るんだ。ハイポジが取れる。はいはい。はいはいバーの上で。ついにこんなのも使いやすい。すごいね。<笑>ハイテクになってきました。<笑>相手くんなってきたね。はい、死が倒れるっていうことだよね。本当ですよね。こんな立派な地が向こうで本殿の手前が完全に潰れちゃってるってこと、ねうん。そうですそうですそうです。ここのあこれが潰れちゃったみたいな。これが潰れちゃったってことですね。で向こう側が見えてたはいはい奥がね。はい。はあ。本当だ一緒だ。すごい。はい、ここはね、あの行ったことあったんで、はいはいはい、まさか二回目三回目はないだろうと思って。行ったのもあって。意外としてね。ね見つかんないのかなと思って、今回。今回初。いろんな神社の下行を見る。下行を見る。ね、<笑>しかも下行って初めて聞いた。初めて聞きました。人生初めて聞いた。人生初めて。もうここでしか言わないから。ね、<笑>これから。じゃあ、続いては。はい。はい。おいでん祭りへの道ホミガンチ編<笑>路上でダンスをやろうっていうプランがあったんですけどもそれのまあちょっと準備というか準備、はい、準備どこでやるのかとか、はいはい、なかなか奮闘してると思いますはい、はい、ぜひ見てくださいはい、はい、VTR いってみりん『キャッツ』の黒田でございます。放送で,で、えー、お父さんからちょっと提案があったんですけど。デモンストレーションはやっぱやった方がいいですか。ああ、なるほどなるほど。うん、だからと通りがかりの方たちに見ていただくための路上でやるやるやる。作戦としましてはまあ一箇所だけじゃなくてですね、踊り歩いていくという。踊り歩く。はいちょっといろんな今まで行ったところのいろんなところにこう許可を取りながら場所をちょっと抑えていきたいと思いますので今日はちょっとその作戦でみんな大好きフォックスマートおなじみのおなじみのあっちの上にもありますけど。
ここでやれたらまあ結構人通りも多いしかなりいいかなと、ね、ここ一番通りますからね、はい、人ニョキッと現れましたけど<笑>ああ出たもう出た毎回出もうレギュラーです、ね、あの感じでねできるできるその。カラーっとした感じで、はい、チラシ作ろうと思ってて、うん、コミラジに配るやつあ,あそれいいよそれこう書いてますって言ったら私ポルタガル語で言うあなるほどなるほど翻訳をじゃこういうこと書いてくださいって口で言って私は福子さんがポルトガル語でこうババッと書いてじゃあちょっとチラシもしやるんだったらまた福子さんはいよはいはいおったらねおったらね<笑>持ったらね見つけるまで歩きますからね<笑>はい、はい、もうルートは抑えてますからね、うん、あいこれ偶然なのいつも偶然偶然<笑>絶対いますからねすごいね僕とか4人ぐらいで来るんですけどちょっとおいでんのお祭りの踊りボクシングとかねちょっと見てもらいたいなこの時間じゃなくてもいいです、ね、この時間終わった後とかも,もし人が残っているんだったらちょっとやらせてもらったりとかできたらいいなと思って。なんか渋そうな。あ、オッケー。あ、大丈夫ですか。オッケーなんだ。二月十七に、はい、はい、カメラ来て、はい、大丈夫。ありがとうございます。ありがとうございます。チラシを作るにあたって、あのポルトガル語の翻訳してポルトガル語のチラシも作りたいなと思ってて、で一番あの協力してくれそうなのがあのリビングレジェンド。だから聖子さんが大体この辺プラプラしてるはずなんですけどねちょっといつもこことかさっきのねフォックスマンとすぐ横のとこにいるはずなんですけどね消えましたねこういう日に限って必要としてる時にいないっていう探してんだ全然違うあこんにちはどうもこんにちはケイシーさん、ススエコってね、スエコさん、あ、スエコ知ってんだ。あ、いません、見てないですか。あ、わかりました。見てない。赤いあのカラコンですかね。あそこにいつもここにカラコン。あ、見てないここにしかないですけど、スエコさん。スエコさん気持ちになって一回。はい。あ、パウロさん。みたいな感じでここであの検問してますんで、ここから出てあのフォックスマートに入ってきますから。はい。会えないね。いやなかなか見つからなくて、えー、ちょっとあの家にあの飛び込みたいと思います。家、スエコさん家？スエコさん家。知ってんの？家を押さえ押さえたんですよ。すごい,すごいね。スエコさんキャッツクロタですけど、スエコさん？え？いるの？いないかな？<笑>そういうさんいる？一人暮らし？いや何人かいるみたいなそうかに。家族。えー、ちょっと心配になってきた。家にもいない。そうだね。はい、あクリニックへ。あこれか。病院。ああはいはいはい。おお。あ。セコさん。えー、診察中ですちょっと体調崩してるのかわからないですけど、えーまあ、その定期的な検診のなんかなのかわかんないですけど無事でやってほしいですけど、はい、診察中をちょっと待ってるああ,あだ大丈夫ですか私はいがひどくなってるあ具合悪いですかだいぶひどくなってる、はい、えっそとあれひどくなってあダウンしてあ,あ,あ,してあ,あそれこそちょっと顔色もねちょっと,と元気ない感じで今探しててここにいるっていうのが分かったんですよはいいや全然もうお大事にしてくださいもう体気をつけてねセイさんね診察中に出てきてくれたら元気になったらね一緒にタバコ一緒にタバコ吸いましょうそうタバコやめてくださいすいませんすいませんはいお大事にしてくださいはいまあセイさんご高齢ですし。あってちょっと出てきてくれただけでもありがたかったです。いやいやいやはい、<笑>え終わり？聖子さん創作編。創作編でした。<笑>まさかの。まさかのね。まさかの。一本終わるという。まさかしない。<笑>それぐらいあの重大な事件ですからね。ご聖子さんがいないっていうね。まあまあ、ねまあまあ、お大事にしてくださいってことでも。えー、ということでチラシを。はい作るためにその翻訳を末子さんに頼もうと思って探してたわけでしょ、はい、でも協力できなかっ
まあまああの状態だったらもうお願いするのはちょっと忍びないからちょっと自力で自力でやるっていう自力で、はい、もうその翻訳のアプリとか使ったりとか、はい、じゃあ後半の VTR いってみりん、まあ、ということでじゃあもう自力ではい作成しますないポルトガル語で300枚入るおっはいはいはいこれねすごいねサッカーし300枚書いたの違うんですいやいや書いてないですこれはもうデザインの案を書いてきてあ、はいろいろねうちのお母さんとかね書いてもらってあのやたらカラフル翻訳かなんか使ってる、はい、やたらカラフルなのお母さんですあなるほどあこういうあすごいちょ,っとちょっと切り刻ませていただきました2月17日踊り田を作りました、はい、チラシをあ掲載させていただく写真もしていきたいと思いますあ、チラシ完成して、はい、これフォックスマートかな。これフォックスマートです。踊りながら。踊りです。<笑>あ、置いてくれた。はい。あ、おお、すごい、ね。こういうところにも置かせていただいて、はい。今まで行ったところで、あ、いろんな人に配りながら。いろんなところ。いろんなところに貼って。<笑>はい、もういろんなまだ入ってない店に入って。おいで祭りの歌に乗って乗ってもう立ち飲みしておじさんに全員配って寿司屋さんにも貼って寿司屋さんすごい、はい、便所にも貼りましたよ寿司屋さんはいあこれ今吉村さんがやってたことですねあっパウルさんパウルさんいいよあげやがいろんな人に会ってあ子供にも会って床、ね、屋にも行って、うん、はい綺麗なお姉さんにも渡してねカップルにも渡してはいちょっと入れ墨のお兄さんにも渡してねはい,はい,はい酔っ払いのおじさんにも渡してはいチョコレート売ってるチョコレート売ってるおじさん売ってるおじさんにも渡して300枚ですからねもうそうかそうかすごいいやね犬連れてる犬,犬にも渡してますからねこれ<笑>頑張ってるねもうもう出会う人全員にもガンガンサッカー少年もいましたね残りお残り一枚,枚です結構久々に長いことやりましたね暗いね聖子さん探してたのいつだっけ今日の出来事なのか本当にあなんかあの親子連れ行こうかなあの親子連れ行きましょうかちょっと最後の一枚待ちますじゃあボックスマートに来なかったら縁がなかったって最後の人が来ました、えー、フォックスマートにいるの今フォックスマートの駐車場のとこにところから上がってきてる、ねはい、こっちに来るんだったら最後渡そうかなと思って来てくれたんでああここね、うんはい、この子供が出てきましたよとりあえずえー、300枚チラシ配り終えましたさあ2月17日どうなる？言<笑>われて、まあ2月17日ってことはね、まあご覧になってる方はあもう過ぎてんじゃないかということになって、まあ行ってきました。はい。来ましたね。じゃあ2月17日の模様をちょっとだけご覧ください。ちょっとだけね。そ<笑>この外は外で。ホックスタウン前の広場で。もう楽しかったですもん初家族全員ロケ初家族今まで一人でねいたあいましたねいましたねはいはいそうだったかそうですあれあれさあ続いては私はいいいこといい人嬉しかったことニュースです VTR いてみりんトヨタ市いいこといい人嬉しかったことニュース若宮町エスタさんをお手紙が書けるように書けるようにこちら現場のトヨタ市若宮町です最近あった嬉しかったことは何ですか5歳になった娘の若がお手紙を書いてくれるようになったことです、はい、お手紙をそれでは早速お手紙をお願いしますま
とこれ。ああ、かけてる。<笑>トヨタ市いいこと、いい人、嬉しかったことニュース。すぐに反応見ようとしよう。後でもう一回見ましょう。ちょっと長く欲しかった。どこ行くんだろう。現場のトヨタ市さなぎやです。最近あった嬉しかったことは何ですか。はい、去年の夏に初めて富士山に登ってきましたすごい、はい、何やら嬉しいエピソードがあったということですがはい登山家の三浦雄一郎さんの息子さん三浦豪太さんが一緒にこうやって写真を撮ってくれました<笑>今年も富士山挑戦するのでしょうかはい行ってきます今からトレーニングに行ってきます明るい人多いですね登山したら。サナゲは明るい人多いですね。明るい人多いですね。結構しっかり。<笑>すごいあもう。ああ。ブイブイ行きましたよ。以上現場からお伝えしました。<笑>トヨタ市いいこといい人嬉しかったことニュース。新町ワイシマさんエフタさん大山さん可愛いお子さん勢ぞろい。こちら、豊田市新町の現場です。最近あった嬉しかったことは何ですか。私の娘のみよがいただきますが、できるようになったことです。みちゃん、いただきます。<笑>私の娘の望みがハグをしてくれるようになったことです。ぎゅー。ぎゅー。ぎゅー。私の息子のソーヤが歩き回れるようになったことです。<笑>以上、現場からお伝えしました。はい、わすごいですね。お手紙のね。かかえまず、かかえ。かかえか、お母さんへ。かかえのかがまず、まず裏になって。かかって読むんですね。かわいい。こうえ。こうえ。でも反対ね。反対ねうん、また行こうね。一一輪、何枚も書くらしいです、手紙は。ああ、そうなんだ。<笑>きっとお母さんもこれもらってね、ああ、嬉しいって言うから、また書いてくれるんですね、きっと。覚えありますかそういうあれやっぱり取ってありますよ、ね、最初の最初とかまあおそのオリオリでもらった,らった手紙とかは、ね、そうですねカカって書いてありましたカカじゃないですねうちはお父さんお母さんあうちはお父さんお母さんカカカカいいですよねカカいいですねこれを機にカカにしてみるカカにしますかかなり今更だ,だ<笑><笑>はいということでね次回は放送時間が変わるそうです、うん、あそうなんですか、はい、今までずっと土曜日の六時ですねはい、はい金曜日の夜八時半。おお、どうなんですか。どうなんでしょうね。悪いんですか。<笑>どうなんですか。<笑>